আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ম্যাথ ল্যাবে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব ঐকিক নিয়মে থেকে ঐকিক নিয়মে যে সব অঙ্ক করতে হয় তা তেমন কঠিন নয় আবার সহজবোধ্য নয় সহজ তখনই মনে হবে যখন আপনি ঐকিক নিয়মের প্যাটার্ন সহজেই বুঝতে পারবেন এবং সক্ষম হবেন তো বন্ধুরা আজকে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকে আলোচনা করব ঐকিক নিয়মের বেসিক সম্পর্কে প্রথমে আমরা দেখে নেব ঐকিক নিয়মটা কি যেমন ঐকিক নিয়ম হলো যে কোনো এককের বস্তুর মান উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা দেখি এক হালি কলার দাম যদি ষোলো টাকা হলে দুই হালি কলার দাম কত এই বিষয়টা কিন্তু আমরা সহজেই বের করে নিতে পারবো যে এক হালি কলার দাম ষোলো টাকা হলে দুই হালি কলার দাম দুই গুণ ষোলো যা হয় তাই হবে দুই হালি কলার দাম ষোলো কিন্তু এই প্রশ্নটি যদি একটু ঘুরিয়ে বলা হয় যে এক হালি কলার দাম ষোলো টাকা হলে পাঁচটি কলার দাম কত তখন কিন্তু আমাদের একটু এইভাবে করলে হবে না একটু ঘুরিয়ে লিখতে হবে ঠিক লিখতে হবে এরকম ঐকিক নিয়মের পদ্ধতিতে আমরা দেখি যে আমরা জানি এক হালি সমান সমান চারটি এটা কিন্তু আমরা জানি সবাই যা কম বেশি জানি এবং চারটি কলার দাম ষোলো টাকা যেহেতু এক হালি বলেছে ষোলো টাকা সুতরাং একটি কলার দাম ষোলো বাই চার টাকা আর আমাদের বের করতে বলেছে পাঁচটি কলার দাম কত অতএব পাঁচটি কলার দাম হবে ষোলো গুণ পাঁচ ভাগের চার টাকা তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি যেমন চার 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 ষোলো চার পাঁচা বিশ তাহলে আমাদের পাঁচটি কলার দাম বিশ টাকা হয়ে হয় এখন আমরা কিছু ঐকিক নিয়মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটগুলো আমরা দেখে নেব যেগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজন বিভিন্ন ঐকিক নিয়মে করতে আমাদের এগুলো একেবারেই না হলেই নয় নোট এক আমরা দেখব দশটি পণ্যের দাম যত হয় একটি পণ্যের দাম অবশ্যই তার থেকে কম হবে তাই বাঘ আবার দশটি পণ্যের দাম অবশ্যই বেশি হবে তাই গুণ যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ বুঝি তাহলে দেখেন আমরা যদি দেখি দশটি কলমের দাম দশটি কলমের দাম যদি পঞ্চাশ টাকা হয় পঞ্চাশ টাকা এটা হলো দশটি কলমের দাম যেহেতু আমাদের বলা উদাহরণ দেখুন আমরা এই নোটটা আমরা খেয়াল করি দশটি পণ্যের দাম যত হয় একটি পণ্যের দাম অবশ্যই তার থেকে কম হবে তাহলে দশটি পণ্যের দাম যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে একটি পণ্যের দাম হবে কত দশ ভাগের পঞ্চাশ একটি পণ্যের দাম হবে দশ ভাগের পঞ্চাশ মানে পাঁচ টাকা দেখুন আপনার নোটের সাথে মিলে গেছে কিনা দশটি পণ্যের দাম যত হব যত হয় একটি পণ্যের দাম অবশ্যই তার থেকে কম হবে তাহলে দশটি পণ্যের দাম হয়েছে পঞ্চাশ টাকা একটি পণ্যের দাম হয়েছে পাঁচ টাকা তাই এটাকে আমরা কি করছি বাঘ করছি এই তাই এই জন্য এটাকে আমরা বাগ করে একটি পণ্যের দাম বের করে নিছি এবং বিশটি পণ্যের দাম যদি বেশি হয় তাহলে হবে সেক্ষেত্রে হবে গুণ এখন দেখেন এখানে যদি আমরা লিখি বিশটি কলার দাম তাহলে হবে কি উপরের পঞ্চাশ গুণ বিশ বাঘ দশ তাহলে এই শূন্য এই শূন্য আমরা যদি কেটে ফেলি পাঁচ দুগুণে পঞ্চাশ দুগুণে একশো তাহলে আমাদের বৃষ্টি পণ্যের দাম কলার দাম হয়েছে একশো টাকা এখন দেখুন আমরা কিন্তু এটা গুণ করেছি আমরা এখানে যদি বিশ দ্বারা পাঁচ দিয়ে গুণ করতাম তাহলে হয়ে যেত যেহেতু আমরা আগেই কাটাকাটি করে ফেলেছি তো আশা করি এই নোটটা আপনারা বুঝতে ফেরছেন এখন আমরা দেখব নোট দুই শ্রমিকের সংখ্যা কমলে গুণ করতে হয় আবার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লে বাঘ করতে হয় এই নোটটি আমরা দেখি উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি দশজন শ্রমিকের একটি কাজ করতে পঞ্চাশ দিন লাগে তাহলে দশজনের লাগতেছে কতদিন পঞ্চাশ দিন পঞ্চাশ দিন এখন একজনের লাগবে কতদিন যেমন এখানে লেখছি আমরা নোটটা দেখি আমরা শ্রমিকের সংখ্যা কমলে গুণ করতে হয় তাহলে একজনের কতদিন লাগবে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে পঞ্চাশ গুণ দশ উপরের নোটটার সাথে এই নোটটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম শ্রমিকের সংখ্যা কমলে অবশ্যই গুণ করতে হবে এবং শ্রমিকের সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে বাগ করতে হবে এটা হলো দশজন শ্রমিকের কাজ করতে লাগে পঞ্চাশ দিন একজন শ্রমিকের কাজ করতে লাগে এখানে পাঁচশো দিন এখন যদি আমরা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াই তাহলে কি হবে দেখেন একটি কাজ সম্পন্ন করতে একজনের লাগে পঞ্চাশ দিন একজন শ্রমিকের লাগে কতদিন পঞ্চাশ দিন ওই কাজটি সম্পন্ন করতে এবার দশজন শ্রমিকের কতদিন লাগবে অবশ্যই কম লাগবে কিভাবে পঞ্চাশ বাঘ দশ সমান সমান পাঁচ দিন 
তাহলে আমাদের এই নোটটা আমরা পেয়ে গেলাম যে কিভাবে আমরা করব নোটগুলো আমরা অবশ্যই যদি এই নোটগুলো আয়ত্তে রাখেন তাহলে দেখা যায় অঙ্কটিগুলো আপনারা খুব সহজেই করে নিতে পারবেন তো একটি কথা আপনারা এখানে মনে রাখবেন যে শর্টকাট সূত্র প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্ক না শিখে বুঝে 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 অঙ্ক করলে অঙ্ক শিখুন তাহলে দেখবেন অঙ্কের ভিতরে মজা পাবেন এবং নির্দিষ্ট কিছু অঙ্ক সারব এছাড়াও যে কোনো অঙ্ক যেভাবে আসুক না কেন আপনারা সহজেই করে নিতে পারবেন সেই জন্য খুব বেসিক অঙ্ক বেসিক সহকারে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে চাকরি পরীক্ষা যে কোনো অঙ্ক যেভাবে আসুক আপনারা সহজেই করে নিতে পারবেন এখন আমরা দেখব আর একটি নোট যেটা হবে কোন অঙ্কে সপ্তাহ মাস বছর হালি ডজন থাকলে কখন এগুলোকে বাঙাবেন আর কখন না ভেঙ্গে যা আছে তা দিয়েই অঙ্কটা করবেন তার নিচে আমরা তুলে ধরলাম নিচের উদাহরণগুলো আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা যদি উদাহরণ দিই এক হালি ডিমের দাম চব্বিশ টাকা তাহলে পনেরো হালি ডিমের দাম কত তাহলে এটা কিন্তু আমরা সহজেই বের করে নিতে পারছি যেমন এক হালি ডিমের দাম যদি হয় পঁচিশ চব্বিশ টাকা তাহলে গুণ করে নিব আমরা পনেরো হালি ডিমের দাম চব্বিশ দ্বারা পনেরো দিয়ে গুণ করে নিলে আমরা তিনশো ষাট পেয়ে যাব তিনশো ষাট টাকা এটা আমরা সহজেই তার মানে এক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় কোনো বাংলাতে হয় নাই না ভেঙে আমরা এটা করে ফেলছি এবার আমরা যদি একটু ব্যতিক্রম ভাবে করি যে এক হালি ডিমের দাম চব্বিশ টাকা তাহলে পনেরোটি ডিমের ডিমের দাম কত এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এক হালিকে বাঙাইতে হবে তাহলে আমরা জানি এক হালি সমান সমান চার উপরে প্রথমে আমরা একটি অঙ্ক করেছি কলার সিস্ট কলার দিয়ে বুঝাইছি সেই অঙ্কটার মতনই সেম চারটি এক হালি সমান সমান চারটি চারটি ডিমের দাম যদি হয় পনেরো চব্বিশ টাকা তাহলে পনেরোটি যেহেতু আমাদের পনেরোটি বের করতে বলছে পনেরোটি ডিমের দাম হবে ঠিক এই রকম চব্বিশ গুণ পনেরো এবং নিচে হবে চার এখানে মাঝখানে এক লাইন আমি লিখি নাই কারণ আমি আগেই অঙ্কটা বুঝাইছি আপনাদেরকে যার কারণে এখন এখানে আর লিখলাম না সেক্ষেত্রে আমাদের গুণ করে নিলে সাত ছয় চব্বিশ এবং পনেরো দ্বারা ছয় পন ছয় গুণ করলে হয় ছয় পনেরো নব্বই তাহলে আমরা দেখেন আমরা কিন্তু সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি এখন যদি আমরা শ্রমিকের সাপ্তাহিক যেহেতু আমরা এখানে বলছি মাস সপ্তাহ এখন আমরা সাপ্তাহিকটা দেখি এটা দেখলাম হালিটা ডজনেরটা এখন আমরা সাপ্তাহের দেখি একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক আয় হলো চোদ্দশো টাকা তাহলে চার সপ্তাহে আয় হবে তাহলে আমরা চোদ্দশো দিয়ে চার দিয়ে গুণ করে নিলে দেখা যায় আমাদের রেজাল্ট পেয়ে যাব মেবি পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা এটা হলো চার সপ্তাহে হারা এক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের এটাকে বাঙ্গাইতে হয় নাই এখন আমরা যদি একটু ব্যতিক্রম ভাবে বলি যে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক আয় হলো চোদ্দ হাজার চোদ্দশো টাকা তাহলে তিরিশ দিনে এবার আমরা বলছি তিরিশ দিনে তিরিশ দিনের আয় কত তার ওই শ্রমিকের তিরিশ দিনের আয় কত আয় কত সেটা বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে বাঙ্গাইতে হবে প্রথমে আমাদের সব যেহেতু সাপ্তাহে এখানে উল্লেখ আছে সাপ্তাহকে বাঙ্গাইতে হবে সাত দিনে সাপ্তাহকে সাত দিনে নিতে হবে এবং আমাদের সাত দিনের পরে আমরা তিরিশ দিনে পেয়ে যাব তাহলে আমরা এই অঙ্কটা ঠিক এইবার এইভাবে করব যে সাত দিনে আয় হয় সাত দিনে আয় হয় চোদ্দশো টাকা চোদ্দশো টাকা তাহলে একদিনে আয় হয় কত টাকা সাত ভাগের চোদ্দশো চোদ্দশো টাকা এবং পরের অংশটা হলো যেহেতু আমাদের তিরিশ দিন বলছে তিরিশ দিনে আয় হয় তিরিশ দিনে আয় হয় চোদ্দশো গুণ তিরিশ ভাগ সাত তাহলে আমাদের কাটাকাটি করলে আমরা মবি ছয় হাজার টাকা হয়ে যাবে সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে দুই হাজার তিরিশ দুগুণে ছয় হাজার তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে ঐকিক নিয়মের কিছু বেসিক নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি পরবর্তীতে আমরা ঐকিক নিয়মের কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব এবং বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসা অঙ্কগুলো সমাধান করব এখানে একটি কথা আপনারা মনে রেখে নেবেন কখন বাঘ হবে আর কখন গুণ হবে তা লজিক্যালি ভাবেই আপনারা করতে হবে মুখস্থ করে রাখলে নিশ্চিত ভুল করবেন এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই মনে করে নেবেন তো পরবর্তী দেখা হবে আজকে টুক পর্যন্তই